എല്ലാവർക്കും ആദ്യമിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിന്റെ മൈലേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ട്രിക്സ് ഫോളോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ മൈലേജിനെ കാട്ടിയും എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിനുള്ള ചെറിയ സിമ്പിൾ ട്രിക്സ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം സൈഡിലുള്ള ബെല്ലേക്കൻ അമർത്തുക ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ടിപ്സ് പ്രോപ്പർ ഐഡലിംഗ് അതായത് പെർഫെക്റ്റ് എയർ ഫ്യൂൾ റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗുഡ് മൈലേജ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എയർ ഫ്യൂൾ റേഷ്യോ കൃത്യമായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മൈലേജ് കൂടുതൽ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എയർ ഫ്യൂൾ റേഷ്യോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന സ്ക്രൂ ആണ് എയർ ഫ്യൂൾ റേഷ്യോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ ഈ സ്ക്രൂ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആൻഡ് ആൻഡ് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആക്സിലേറ്ററിൻ്റെ മോഷനെ എത്രത്തോളം കൂട്ടണം കുറയ്ക്കണം ഐഡിയിൽ നിർത്തണം എന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സ്ക്രൂ ആണ് ഈ സ്ക്രൂ ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അത് വന്ന് ഈ സ്ക്രൂവിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് വൈസിലോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആക്സിലേറ്ററിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമ്മൾ സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ചെന്ന് മൈലേജ് കുറവാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നതും ഈ സ്ക്രൂവിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എയർ ഫ്യൂൾ റേഷ്യോ കൃത്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ആ വീഡിയോ കണ്ട് കൃത്യമായി അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസിനെ അത് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തത് പ്രോപ്പർ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് എത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആണോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് മൈലേജ് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്തെന്നാൽ ആദ്യം റഫായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പതോ മുപ്പത്തൊന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു മൈലേജ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഗിയർ ഇടുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം മൈലേജ് ഇപ്പോൾ സിറ്റി റൈഡിൽ ഒരു മുപ്പത്തൊമ്പത് നാൽപ്പതും ലോങ് റൈഡ് പോകുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അടുത്തത് സൈലൻസർ റിമൂവ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് കമ്പനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൈലൻസർ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് മാക്സിമം നമുക്ക് തരാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈലൻസർ ആണ് അടുത്തത് വീൽ ചേഞ്ചിങ് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ വീൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതും മൈലേജിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നോർമലി നമ്മൾ അലോയ്വീൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതും നമ്മുടെ മൈലേജിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അടുത്തത് ഗുഡ് ലെവലിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഗുഡ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ടു എഴുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലാണ് ആ ലെവലിലോ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷനിലെ ഒരു പാടാണ് എന്നാലും ആ റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയും കൂട്ടിയും നിർത്താൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ഹീറ്റ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കുക അതായത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സൈലൻസർ വ്രാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൈലൻസർ വ്രാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു രണ്ട് മാസം മുന്നേ ഉണ്ടായ ആക്സിഡൻറ്റിൽ വണ്ടിയുടെ സൈലൻസർ ബെൻഡായപ്പോൾ അത് ഊരിക്കളയേണ്ടി വന്നു സൈലൻസർ വ്രാപ്പിങ് എഞ്ചിൻ്റെ ഹീറ്റ് എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പലരും പല കാര്യമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റെ കണ്ടീഷനിൽ ഞാൻ സൈലൻസർ വ്രാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് മൈലേജിൽ ഒത്തിരിയേറെ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സൈഡിൽ ബെല്ലേക്കൺ അമർത്തുക ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും നിർദ്ദേശങ്ങളോ തരാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയ